Народ, всем привет! И сегодня у нас вот этот аппарат. Знаете, я делаю обзор чуть-чуть позже, чем все остальные, потому что мне хотелось посмотреть, что скажут остальные. Я даже не распаковывал, не смотрел, и я такой... Очередной аппарат, но почему-то все настолько в восторге. Либо Кадик Сочи попросила быть в восторге, либо аппарат действительно хорош. И вот это мы попытаемся сегодня узнать. Обычный двухдюймовый аппарат на Кадиксовском видеопередатчике под систему FPV Walk Snail. 4К снимает, передает вроде неплохую картинку. Чуть там 114 грамм у него вес, очень, и даже на достаточно крупных аккумуляторах он умудряется оставаться меньше 250 грамм, что позволяет его использовать почти везде без дополнительной канители с бумагой. Смотрим поближе. Погнали! Давайте посмотрим быстренько на комплектацию. Тут как бы ничего особенного. Здесь какой-то прям невероятной красоты внутри не встретите. Здесь обычный самый комплект. Набор пропеллеров 2 на 2 ND-фильтр на ND8. Я бы предпочел иметь и ND8, и ND16, а лучше точно ND16, потому что ND8 это такой, ну, самый простенький, легкий фильтр, фильтр с, с небольшим затемнением, но лучше, чем никакое. А Зачем-то положили USB-кабель, возможно, потому что не у каждого уже есть USB-кабель, а здесь даже не USB Type-C, а обычный микрокабель. Действительно, не в каждом хозяйстве он уже найдется. У меня вот, например, осталось их не так много. Ну, здорово, что он здесь есть. Ремень под аккумуляторы. В комплекте также есть еще необходимый кабель для прошивки а, юнита, пару запасных винтиков и, и все. Но на самом деле вам-то особо больше ничего здесь и не нужно. Вот это вот все, потому что сам аппарат уже, по идее, готов к полету. То есть все, что вам нужно, уже здесь установлено. Здесь также установлен уже, естественно, приемник. Приемник и LRS. Для таких аппаратов само оно. Сильно далеко такие аппараты не летают. И ЛРС должен быть достаточно. Кроме того, большие антенны заменили двумя маленькими дипольками, которые прям в корпус встроены. И если будет сверху лежать аккумулятор, вот тут вопрос, насколько хорошая качественная связь будет. Но мы надеемся, что будет нормально. В целом, почему-то мне кажется, что вот эта вот новая система 4К Moonlight, она немножечко хуже работает именно по дальности, чем, например, DJI U3. То есть основная дека это у нас алюминий. И неужели карбон в этом случае хуже? Или карбона не хватает на всех? Все уехал на войну. Я, честно говоря, не знаю. Но в данном случае алюминиевая пластина, что, естественно, нагоняет вес. Зато она, скорее всего, более долговечная. Дакты, то есть защита пропеллеров, здесь в данном случае пластиковый, тонкий пластик. Мне кажется, он хрупкий. Опять же, посмотрим. Но зимой, я думаю, он раскрошится просто вот, вот пока вы его распаковывать будете, потому что это очень тонко. Камера находится на отдельной виброразвязке. И это не какая-то модная виброразвязка, как у каких-то ну, брендов, которые конкуренты. Здесь нет никаких пружинок, здесь нет никаких резиновых а, проставочек. Здесь просто напечатана ТПУ скоба, которая вот так вот зажимает камеру сзади, за счет этого как бы изолирована от вибрации. Насколько это достаточно, я не знаю. Ну, камера действительно висит в воздухе, но она не такая желейная, и не, она не настолько изолирована от корпуса, как у других аппаратов. Снизу и сверху есть некая защита камеры, то есть если вы даже будете падать, по идее, именно линзы вы удариться не должны, то есть линза чуть-чуть углублена внутрь. В комплекте есть также инструкция, ну, самая обычность на китайском и английском языке. Здесь написано, что у вас есть э, пару полетных режимов, таких как Acro и Angle. Э, нарисовано, как расположены пропеллеры. Но они уже изначально расположены вроде, так что вам не обязательно запоминать это наизусть. Просто стоять так же, как оно есть здесь. И также написано, как за... подключить приемник, забиндить приемник LRS, который встроен внутри. Моторы здесь по 4S, полетный который тоже переварит легко 4S, но будем летать на 4S. 13.03 мотор на 6000 KV. Видик тяжелый у Cadix этот Moonlight, поэтому но вот здесь он выглядит на самом деле как вот кусок кирпича. И если мы сравним с аналогичными аппаратами какие-нибудь, например, от FlyVoo, который весит там 70 грамм с DJI O3, то вот эти 115 грамм, которые здесь аппарат, при этом такой же размер 2 дюйма, понятное дело, что будет не то же самое. Для того, чтобы подключить дрон к вашей аппаратуре, его нужно сначала включить. Делаем по классическому методу. Есть много разных вариантов, но я предпочитаю на такой вариант. По идее, светодиод здесь, который есть, по-моему, красного цвета, вот как раз он здесь есть, должен будет загореться очень часто, и это означает, что включился Wi-Fi. И после этого можно с телефона подключиться, поднастроить. Как видно, здесь у нас красный светодиод заморгал. Сеть Express LRS появилась. Подключаемся к ней. 
Теперь переходим по адресу 10.0.0.1. Здесь внутри стоит Happy Model EP1. Прошивка немножко старовата, 3.0.1, но я думаю, что она работает все так же будет. У меня прошивка, по-моему, здесь 3.2, что ли, более новая. Но 3, э, третья версия с третьей версией работает всегда. Ну и здесь нужно вбить наш пароль, а не квуп. Сохранить. Сохранить. Ну и на всякий случай перезагружаем. И аппаратура говорит, что телеметрия пошла. То есть, ну, бинт произошел. Естественно, угадать, что там как настроено с завода, очень сложно. Поэтому давайте подключим с PDB адаптер. К сожалению, я все аккумуляторы дома забыл, поэтому мне помогает сегодня мой старый друг Powerbank. Одно из лучших инвестиций в моей жизни. Сделал себе Powerbank на 600 часов. Но тут, конечно, подобраться к нему непросто. Вообще, как они делают? То есть, они собирают дрон и такие, у нас USB-разъем, не подобраться. И ладно, сойдет и так. Теперь нам нужно посмотреть э, в аппаратуре, какие настройки были сделаны. Э, сразу вижу, что Channel Map неправильный. Давайте выберем Tier, сохранить. Хорошо, теперь похоже на правду, теперь все работает хорошо. И OSD элементы, глянем, что там как настроено. Напряжение, название аппарата... Полетное время, LQ, Angle, ну, есть все, что, в принципе, мне будет нужно. По идее, можно лететь. Ах, да, но подключить нужно, естественно, юнит к очкам, но это делается просто. Здесь нажимается кнопка, на очках нажимается кнопка, и они подключаются друг к другу. Погнали летать. Ну и первый косяк, который я сразу заметил, мы берем дрон, кладем на него аккумулятор, и аккумулятор придавливает вот эту крышку от камеры. То есть виброразвязки уже, считайте, нет. Поперек аккумулятор, ну, не ставится, то в целом не запланировано, вот жужжит аккумулятор, зарядка. Не запланировано, что ставится аккумулятор поперек, то есть здесь никаких дополнительных разрезов нет, аккумулятор то остается только вдоль. Соответственно, ну, сейчас будем как-то пытаться вот по диагонали его поставить. Господи, какой он громкий! Очень-очень громкий аппарат. Картинка симпатичная, красиво летает. Красивая локация у нас, но очень перенасыщенные цвета и очень контрастные. Сегодня ветрено, но аппарат очень-очень-очень уверенно летает. Несмотря на то, что даже есть небольшое количество турбулентностей, хорошо себя чувствует. Вот солнечная сторона, все пересвечено. Такое, такое. Давайте попробуем в дереве пока пошиться. Каких-то заметных подтормаживаний или вибраций я не вижу. Снимает неплохо. Чувствуется на стиках нормально. Давайте попробуем газу дать. Вот это он вжарил. Давайте посмотрим еще раз. Здесь ребята лежали, ушли. Небольшое количество вибраций присутствует, но в целом очень хорошо себя чувствует. Тяга есть. Тяга реально есть. Аппарат на 4С. И на хороших свежих аккумуляторах он, естественно, может, если что, вжарить. Сейчас в парке мы жарить, конечно же, не будем. Летаем просто плавно, красиво смотрим картиночку с него, вибрации проверяем и все такое. Хотя такие аппараты, мне кажется, как бы ты их не тюнил и не ставил мощную винтомоторную группу, они не рассчитаны на то, что вы будете летать далеко и быстро. Они не рассчитаны на то, что вы будете как-то сильно вжаривать, летать жестко, летать агрессивно. С завода стоит высоковатый угол камеры, я чуть-чуть еще бы и впилился в веточку. Быстровато летает для вот таких вот медленных плавных пролетов. Но опять же, это все дело вкуса. Все меняется, все настраивается. И я сейчас все-таки умудрился аккумулятор поставить так, чтобы он не касался камеры. То есть не зажимал ее между собой. Но летает, если честно, очень даже забористо. Он мне считает сейчас полное время включения, 7,5 минут. Но очевидно, что мы 7,5 минут не летали, летали короче. Я на экране потом наложу. Я думаю, что что-то около 3,5-4 минут мы налетали. Ну так, против солнца в тенях слабо. Да, аккумулятор сдох, если честно, а мы его немножко пережарили. Нормально. Первое впечатление очень неплохое, но нужно смотреть еще. Давайте еще именно полетаем. Фристайл, синематик. Попробую ощутить что-то на стиках и потом скажу, что получилось.
небольшой подыток. Да, рама уже сразу сломалась. Треснула вот здесь вот. Ну, подклеил вроде как окей. Причем еще дакты все кривые. У меня есть другие пропы, которые 2 дюйма от GameFan. Но они на самом деле не 2 дюйма, а 2.1 дюйма. Чуть-чуть крупнее. Они сюда не лезут, просто потому что они с одной стороны цепляют, с другой стороны зазор. Дакты выгнуть как-то ровно их выставить не получается. То есть они слегка какой-то овальной формы, вот эти вот защитки. Ну, то есть родные пропы встают с большим зазором, чужие пропы встанут с трудом. Поэтому сразу смотрим, какие пропы здесь, а именно HQ 2 дюйма, берем такие же про запас. Алюминиевая рама, ну, в целом нормально. Желе в камере я особо не заметил, зато заметил очень много бликов. Господи, как же они некачественно сделали оптику. Очень много проблем с бликами. Я даже вот летел, сейчас вот солнце было не очень сильно, местами были даже тени. И даже в тени, где-то там как-то разворачиваясь, и какие-то есть блики на, на экране. Когда летишь, этого особо не замечаешь, но потом, когда я дома сейчас сидел, стабилизировал картинку, я замечаю, насколько падает контрастность, когда появляется какой-то боковой свет. Хорошая оптика заметна, когда на нее падает свет каких-то неудачных углов, она не теряет контрастности, не теряет цвета, и все остается более-менее прилично. В данном случае это не тот вариант. ND-фильтр ND8, он, его, его явно не хватает. То есть камера любит пересвечивать, если в авторежимах а, динамический диапазон не очень широкий, соответственно, если у вас, например, в лесу летаете, местами вышло солнце, как у нас было в одном из вариантов, сразу просто все а, выцветает. То есть все пересвечено, и уже картинку не спасти. Картинка, к сожалению, только в 8-бит, 10-битного режима я все так же не нашел, по-моему, так же и не завезли. Соответственно, много вытянуть из этой картинки у вас не получится. То есть нужно внимательно выставлять экспозицию, выставлять ее точно куда нужно. Да, битрейт хороший, там что-то типа 150 мегабит, но 8-битная картинка с целом сжатием H264, она не так хорошо тянется и не так много в ней лишней информации, чтобы вот получить прям как на аналогичных камерах других производителей. И здесь нет никаких еще также режимов flat, поэтому какую-то профессиональную сторону этого вопроса съемки на такой аппарат ну, не планирую. Я думаю, что это, наверное, не то. Но зато вы можете для себя полетать. Картинка красивая, очень сочная, очень яркая. Приятно по ней летать. В авторежимах особо не парит то, что там экспозиция гуляет. Экспозиция местами ступенчато переключается, местами более-менее плавно. Не понял, а в чем суть. Ну и по итогу у нас получается аппарат, который, насколько я помню, дешевле, чем аналогичные вупы на О3. Но при этом всем он как-то и чуть-чуть... Отсутствуют у нее некоторые фишки, которые на О3 уже были доступны некоторое время назад. Они могли бы какой-то опыт перенять у товарищей, посмотреть, сделать лучше. Но, видимо, здесь просто вопрос в том, сколько нужно усилий приложить, чтобы это хорошо работало. И не у всех есть такое количество сотрудников, такой штат, такие мощности, чтобы быстро пилить прошивки. А прошивки-то пилят, становится лучше. Видеосвязь сейчас неплохо работает. Хотя и не так далеко, конечно, как на аналогичной системе от конкурентов. Но, тем не менее, лучше, чем вначале работает. Но вот есть какие-то моменты, которые, типа, вот допилить было бы не проблема, но все так же все так же этого нет. Перепрошил, кстати, юнит на последнюю версию 15.1.15, по-моему, так это было. То есть появились пару дополнительных настроек в, настроек в очках. А, и, в принципе, это и все в целом. Но, то есть, по идее, оно как летало, как снимало, так летает и так снимает. Теперь касаемо винта моторной группы. Летает это все дело на 4С, соответственно, большинности больше, но и вес больше. Аппарат сам не легкий, в отличие от конкурентов, которые весят заметно меньше. Здесь веса много нагнали. Ну, вроде как и достаточно тяги у него, и полетного времени, на самом деле, хорошо насыпали. 7, 8, 9 минут на моих батках 700-900 мАч хорошо отлетывает. Единственное, что посмотреть, что батки были более квадратные, более короткие, потому что иначе длинные батки упираются в вот это крепление камеры, как я уже показывал. В остальном особых проблем не заметил. Со связью все нормально, ALRS работает хорошо, Moonlight передает хорошо для вупа. Естественно, такие короткие не дают вам полной дальности, вы на 3-5 километров на этом не улетите, но вот вокруг себя 200-300 метров, стандартная дистанция для таких аппаратов, работает хорошо. На этом все, если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описании, в описании будут ссылочки на этот аппарат. Правда ли такой он супер крутой? Не знаю. Дешевле он? Да, чуть дешевле. Такой же он, как и все другие на рынке, но нет. Особо никаких фишек они здесь не завезли. Сделано все немножко проще, чем на некоторых других аппаратах. Поэтому компромиссный вариант получается. Как сделали, так сделали. На этом все. Пока.